네, 흩어진 산업인들입니다. It's the scattered business people. 어, 계속 얘기하겠고 어, 내일 그 일부 예배 때도 조금 하겠습니다만 여러분 실제 세 가지를 모르면 성경을 해석을 못 합니다. I'll continue to speak about this and also at tomorrow's Sunday service. But if you don't understand three things, you will not be able to interpret properly. 네, 우리는 주로 눈에 보이는 거 이것만 갖고 얘기하죠. That we mainly speak about the things that we can actually see with our eyes. 네, 어떻게 영적 세계를 정복하겠습니까? Then how can we conquer the spiritual world? 네, 이 눈에 안 보이는 거더 중요해요. Because what's invisible to our eyes is more important. 이거는 눈에 안 보이는 거기 때문에 굉장히 중요하죠. 이렇게. It's invisible, but it's very important. 결국은 영적인 게 바로 돼 있어야 되는 겁니다. Ultimately, the spiritual things have to be set correctly. 여기에서 이게 나와져야 돼요. And from here must come our eyes. <웃음> 뭐 세상 어디가도 똑같습니다. And wherever you go in the world, it's the same. 우리 회사 가면 일을 해야 될까 합니까? When we go to our companies, we need to work. 그게 눈에 보이는 거 아닙니까? That's a visible thing. 그러면 회사에서 일을 잘하려면은 나만 생각하는 거는 이미 지는 거예요, 그렇죠? Then in order to do well in your company, if you only think about yourself, you've already lost. 어느 게 회사의 유익이며 다른 사람이 어떻게 유익이냐를 알아야. 내게 유익이 진짜 오는 거예요. You need to know what benefits others and what benefits this company for really be a benefit to you. 그러면서 영적인 게 우리는 좀 이런 하나님의 자녀만 아는 거잖아요. And then being a child of God, the spiritual things are something that only we know. 근데 대부분 성도들이 이두개다안 돼요. But the majority of believers don't have these two things. 교회는 다니는데 요거만 하려고 하니까. They go to church, but they can only see the visible things. 네, 그러고 있는 동안에. 이 사단은 요걸 알고 열두 가지를 가지고 장악을 한 겁니다. In the meanwhile, Satan, knowing this, has seized everything with the twelve points. 이 힘을 가지고요. With the spiritual power. 그래서 여러분, 나는 혹시 뭐 우울증이 있다, 어렵다는 사람 빨리 하려고 하지 마세요. 이 벌써요 오래된 거거든요. And so anyone who has depression or if you're facing mental health <웃음> hardships, don't try to make it fix, fix quick. It's been there for a long time. 그러면. 기독교인이 왜 노예 포로 속국됐겠어요? Then why did the Christians became slaves, captives, and colonized? 이거 살려야 되니까 이 현장으로 보낸 거예요. The God wants them to send them to this field to save them. 이걸 제일 잘하는 강대국들이 있으니까 거리로 보내려고 하니까 길은 이거밖에 없잖아요. And the powerful nations are doing this the best, and the only way to reach the powerful nations are those three paths. 이 사람들이 뭘 준비했냐는 겁니다. But what is it that these people prepared? 네. 이 사람들이 준비한 게 대단한 거예요. That what these people prepared was outstanding. 어, 충분히 이길 수밖에 없어요. Then fully they're able to overcome. 자, 이 눈으로 성경을 봐야 돼요. Now you need to view the Bible with these eyes. 내일 일부 설교 바리새인들이 세리들하고 죄인들 밥 먹는 걸 보고 비난했잖아요. And so in today's sermon, tomorrow's sermon, we saw the Pharisees criticize Jesus because they saw him eating with the law, with the tax collectors. 이 눈을 가지고 그 죄인들하고 세리들을 보라니까요. But if you view those sinners and those tax collectors with these eyes, then what do you really see? 이스라엘 책임이에요. But it was Israel's fault. 세리 그 사람이 하고 싶어겠어요? The tax collector wasn't doing that because he wanted to be a tax collector, and so it's the responsibility of the church. 그래서 예수님께서는 이 사람들 보고 죄인이라고 안 하고 잃어버린 양이라고 했어요. That's why Jesus did not call those people sinners, but the lost sheep. 잃어버린 드라크마라고 했어요. That they are the lost drachma. 예수님께서는. That's what Jesus said. 집 나간 당자라고 했어. That they are the prodigal son. 집에 못 들어오고 있는 아들. That they're the son who is not able to come back home. 그러니. 예. 오늘은 요 부분을 주로 봅시다. And so today we'll mainly speak about this first picture. 이 부분을 알아야 왜그 보좌의 축복인지 그래 살릴 수 있으니까. You need to know this in order to know why it must be the blessing of the throne in order to say the people lost and need saving. 자, 그래야만 어, 0.1%밖에 안 되는 힘이 없는 사람이라도 이걸 바꿀 수 있으니까요. Only then, even though you are the 0.1% and you're very powerless, you can save and change the people lost and they save. 그래서 막 거의 다 제가 볼 때는요, 
영적인 것은 물론 없고 이것도 없어요. But the way I see it, almost everyone lacks the spiritual things, but also the eyes to see the invisible things. 나는 이만일 서울 이만일 부산 보고 늘 얘기 안 합니까? 우리 교회만 위해서 하면 안 돼. That I always tell the church in Busan as well as in Seoul, don't do things only for our church. But they don't understand. That if we do things only for our church, our church will perish as well. We have to do things where other churches are revived because of our church. But if you don't have the eyes to see that, then you don't even have the basic foundation. God has not understood the word. And you don't understand God's word. This person must live for me to live ultimately. Let's really calculate this. If I want to live, then everyone else must live. Let's really calculate this. And putting aside faith, even if you just calculate, and other people in your church must live for you to live. 그 내가 너를 하는 말 아닙니까? 믿음이 좋든지. 머리가 좋든지 착하든지 셋 중에 하나는 된다고. And so I always say you have to have one of the three things. I have to have good faith, or you have to be really kind, or you have to be really smart. 머리 나쁘지. But you're not smart. 못했지. But you're terrible. 믿음 없지. And you lack faith. 이게 삼일체 되니까 이게 안 되는 거예요. And that's that own trinity, and that's why the church is not working. 꼭 기억해야 됩니다. And so you must remember this. 이걸 못 보면 성경 전체 한 개도 바로 볼 수가 없어. And if you don't see this, then you can't see a single thing correctly in the Bible. 그래서 예수님께서 첫 번째 설교가 너희들이 말하는 게 That's why Jesus' first sermon was saying that the things that you consider blessings are not blessings. That's actually curses. 속국된 주제에 자리 차지해서 힘을 내고 있는 그거는 저주입니다. Here you colonize right now, which you're vying for your own position, trying to exert your influence. That's a curse. 차라리 피파 번영이 낫다 이랬더니. And rather, it's better to be persecuted. 그 사람이 복이 있다 이랬더니. That's the one that's blessed. 그래 반드시 이 상태로 응답하기 때문에요. 그래서 이 사람들 보고 성경은 처음부터 끝까지 이 보좌의 능력을 얘기합니다. 보좌의 능력 얘기하는 거라 그리스도 하나님의 오직 성령 그밖에 없잖아요. 그래야만 이들을 살릴 수가 있어요. 온 세계는 여기 잡혔잖아요. 자. 앞으로 조금 더 설명하기라고 오늘 시간이 없으니까요. We don't have much time now, so I'll give further explanation later. 이 사도행전 2장 9절 11절 이 사람들은 어떤 사람들이고 하니까 눈에 보이는 굉장한 힘을 갖고 있었던 겁니다. Who were the people of Acts chapter 2 verse 9 through 11? They were people who had great power that you could actually see. 이스라엘은 이것 때문에 살았고 이것 때문에 망했어요. And Israel, they lived because of this, but they also perished because of this. 이스라엘은 어디 가도 세 절기 지킵니다. And the Israelites, wherever they went, they kept the three feasts. 굉장한 파워잖아요. That was tremendous power. 이 사람들은요 누가 뭐래도 십일조 냅니다. And no matter what anyone said, they gave tithe. 절대입니다. That absolutely. 그래서 막 경제장악했잖아요. And that's why they seized the economy. 이 사람들은 심지어 땅도 육년만 하면 시기합니다. And they even let the land rest once every seven years. 이게 일곱 번 겹치지면 희년 아닙니까? And when they all came together after seven terms, that was a year of jubilee. 이때는요 모든 거다 풀어줍니다. At that time, they free everything. 자, 저 성경님 하나님 말씀은 너무 좋은 제도죠. That God's word is such a great institution. 예, 이거를 유대인들이 육신적으로만 한 거예요. But the Jewish people only did things in a, this in a physical manner. 그러니까 제가 하는 말은 무슨 말인 거니까 이 사람들이 이 돈을 가지고 어 예루살렘에 오순절 지키러 간 거예요. And so what this means that the people of Acts 2 verse 9 to 11 with this power they came to Jerusalem to keep the Pentecost. 이두 번째 대지가 이제 눈에 안 보이는 거는 모른다 이 말이에요. And now the second point is that they were unaware of the invisible things. 여기에 열다섯 나라, 열여섯 나라가 모였습니다. And here we have 15, 16 nations gathered. 이게 눈에 안 보이는 어마어마한 건데 이 사람들이 바리새인을 따라간 게 아니고. That's a tremendous invisible power, but these people did not follow the Pharisees. They followed the early church. 그게 바로 이 부분입니다. And that's this point, the invisible things. 이 사람들이 어마어마한 눈을 뜬 거예요. And so their eyes open to see this amazing thing. 역사 기록에 의하면 그때 당시에 전체적으로 흩어진 자들의 분위기 속에 메시아가 왔올 때가 됐다라는 걸 
계속 말하고 있을 때 됐어요. If you look at the historical records at that time throughout all the people scattered around the world among the Jews they were saying that it's time for the Messiah to come. 어, 그들은 항상 말했지만 그래도 그때가 제일 이게 그런 시기였대요. Yes they were always awaiting the Messiah but at that time they were really thinking that he was going to come around that time. 이 사람들이 예루살렘에 모인 거예요. It's these people who gathered to Jerusalem. 이 사람들이 바리새인을 선택한 게 아니고 And these people did not choose the church of the Pharisees. They chose the chose the church of Mark's upper room. 굉장한 거죠. It's a tremendous thing. 뭐 나라 이름들 쭉다 나오는데 뭐 쉽게 말하면 동부, 서부, 남부 이제 전체 다 모인 거요. We see the names of all these nations. So simply put, from the east, west, north, and south, they all gathered. 이제 그러면 눈여겨 봐야 될게 막 로마에서까지. And look carefully at people from Rome. 이리 왔는데 이 사람들이 어마어마한 이 사람들이 산업이 참된 성교 통로가 되는 시간표였습니다. And what you must look at is that their businesses it became a time schedule for becoming a great channel for missions. 예, 결국은 이 복음이라고 하는 것은 이두 개를 움직일 수 있는 굉장한 영적인 힘을 말하는 거예요. Now the Bible is talking about the tremendous spiritual power that can move both these things. 이세 가지가 되어야 되는 겁니다. But these three things must be set. 이래 여기서 무궁무진한 힘이 나오는 거예요. Only from here will come infinite and unlimited power. 어 어떤 여러분들은 진짜 응답 받기 위해서는 아픈 거 고쳐 달라 소리도 하지 마세요. 이힘 얻으면 돼요. In one sense, to really gain power, don't even ask to be treated of your diseases. Just gain this power. 네, 진짜 세계를 움직인 크로스비는 눈 하나님의 눈안 열리게 해달라고 기도했어요. Really 이상은더필요없다어마어마한걸 누리고 있단 말이 돼요. 이 갈보리 산에서 이미 이 보좌의 힘이 나타났다니까요. 갈보리산에서 보좌의 힘이 나타났다. 거기에서 뭐 굉장한 역사 벌써 일어났잖아요. 그저 뭐, 뭐 번개치고 뭐 육신적으로 그랬고 휘장이 찢어지는 뭐 놀라운 일이 벌어졌어요. 그때 예수님께서 다 이루었다. At that time, Jesus said, "It is finished." 역사적으로 다한 번밖에 없는 그 사건 속에서요. 예수님은 다 이루었다. That in that once in a lifetime, once in history event, Jesus said, "It is finished." 아무도 무슨 말인지 몰랐을 겁니다. And no one understood what that meant. 예, 단지 표시 하나는 성진의 휘장이 찢어졌다고. And there was a sign: the curtain in the temple split. 왜냐, 가로막히 있을 필요도 없다 이게. Because there's no reason for it to be blocked. 두 분다시 그뭐그뭐 피들고 들어갈 필요도 없다 이게. And there is no need for them to go in with blood anymore because it is finished. 다 끝났다 말 알아들어야 되거든. You have to understand what it means when he says it is finished. 뭐제 같은 경우는 지난번 설교 얘기했지 만식일 지킬 필요 없다. 우리 매일 안식일이요. And like I said in last week's sermon, perhaps we have to keep the Sabbath because every day is a Sabbath for us. Every day is a Lord's day. 다 끝내버린 겁니다. He finished it all. 사단 두려울 필요 없어. 다 끝낸 겁니다. No need to fear Satan because he finished it all. 저는 이걸 어느 정도 은혜 받는다면요. 응답 안 와도 괜찮다. I receive so much grace in this that I thought I don't need answers. Why? Because it is finished. 어 세계를 움직이는 사람들을 보세요. 우리는 죽어도 괜찮다. Look at the people who move the world. They said it's okay even if we die. 뭐. 아리송 여사 같은 사람들은 뭐 불가운데 갈수 있고 물가운데 갈수 있다. 왜냐? 거기도 하나님 계시니까. Esther Ann said that it's okay even if I go into the fire, even if I go into the waters, because even there the Lord is with me. 그 사람들이 끝난 사람들이에요. They're the ones who knew it was finished. 그럼 끝을 안 내고 계속 이 속에 있는데 이긴다는 게 불가능한 거예요. Remain underneath Satan, then overcoming Satan is impossible. 그런데 원리적으로 안 맞는 거예요. Principle wise, it doesn't make sense. 여러분들 대부분 우리 멤버들 속에서는요. 이걸 넘어서고 이 속에 있는 사람들 많아요. But most of our members have overstepped this, and they are inside of. 왜 응답이 오는지 전 세계 램도 일어나서 세계를 왜 바꾸는지도 몰라. 모르면 또 응답 와버려도 문제가 돼. But there are some people who don't know why the world remnants are rising, why we're receiving answers, and if you don't know, they won't even recognize the answers that come. 이거 다 알아야 되는 거죠. That's why we need to know this. 나는 그각 교회 치유사에 가는 사람들이 일어나기 때문에 얘기해주고 싶은 것은 치유는 여러분이 하는 게 아닙니다. People doing healing ministry are rising in each church. I really want to address that. Healing is not done by you. 상대가 이 축복을 알도록 심부름해 주는 겁니다. That you simply run the errands that that person understands this blessing. 또 우리 육신 난다고 해도 별 의미도 없어요. And just because our physical body gets well, there's not much great meaning in that. 우리가 너무 건강해가지고만. 
여러분 다 죽고 내 혼자 500년 살면 뭐 하겠어요? Then what's the use if I'm so healthy that after all we pass on, I live to the age of 500? That's meaningless. 끝난 겁니다. It is finished. 굉장한 어, 메시지 예수님이 하신 말씀. It's a tremendous message that Jesus gave. 그리고 예수님께서 이들을 부활하셔서 감람산으로 부르신 거죠. And then he called these people to the Mount of Olives after he resurrected. 감람산에서 이 보좌의 힘을 또 설명했잖아요. And on the Mount of Olives again he explained the power of the throne. 여기에서는 다 끝났다고 했어요. He finished it. He fulfilled it. 그냥 끝난 게 아니고 다 이루었다고. But he didn't just finish it. He accomplished it all. 여기에서 이제 진짜 응답을 얘기하는 겁니다. And now he spoke about the real answers in number two. 하나님의 나라. God's kingdom. 그래서 이 축복 받고 마가 다락방으로 가는 것이죠. And so receiving this blessing, they gather to Mark's upper room. 여기서 또 보좌의 힘이 나타났는데 어떻게 나타났는가 하니까. And here the power of the throne appeared, and how did it appear? 그냥 나타난 것이 아니고 하나님 나라의 일로 나타난 거예요. It didn't just appear; it appeared as a things pertaining to God's kingdom. 이걸 예수님이 예언하신 거예요. This is what Jesus prophesied. 그리고 감남산에서 모든 것다 이룬 증거를 부활하신 그리스도 직접 보여주신 것이에요. And the Mount of Olives, the resurrected Lord, directly showed the evidence that He had finished it all. 굉장한 이야기죠. It's a tremendous thing. 산업인들은 반드시 이 힘을 회복해. Business people, you must restore this power. 그래서 진짜 이 부분을 된다 안 된다 할 것도 없이 응답 있다 없다 상관없이 하셔야 됩니다. So it's not a matter of whether it's going to work or not, whether you have answer or not. We need to do this irregardless. 뭐 오랜만에 또 우리 뭐 경인 교회 오게 됐습니다. 뭐 일부러 잘 경인 교회 가보자. 아마 이렇게 예배 드리 되니까 한 겁니다. It's been a long time since I came here to this Kyungin church, and I intentionally wanted to come here because I want to worship with you here. 다른 문제 될게 아무것도 없어요. Nothing is a problem. 절대 응답 받으시면 돼요. Just receive the absolute answer. 지난번에 얘기한 거잖아요. I said that to you previously. 절대 응답 받으면 돼요. That all you do is receive the absolute answer. 아이고 저 사람은 너무 훌륭한가 보다. 그것도 나중에 봐야 되고요. 저 사람 너무 이상하다. 나중에 봐서요. Oh, that person is so renowned. Oh, that person is really strange. Just see, wait and see what happens later. 여러분이 노예로 갈 수도 있고요. 감옥에도 갈수 있어요. That you can go as a slave. You might even go to prison. 그렇죠. That's true. 총리도 될수 있어요. But you could even become governor. 간단한 얘기 아닙니다. It's not a simple thing. 수십 년을 죽음의 두름 속에 쫓길 수도 있어요. For countless years, you can be running away from the fear of death. 그래 가지고 왕도 될수 있어요. But then you can also become king. 평생 동안 모시고 있는 분이 죽음에 속하니까 그 따라에 벌벌 떨 때도 있었고 아랍 나라와 이스라엘 나라 왕을 움직일 때도 있어요. And there was times where when their lifelong mentor was being persecuted, that they ran away. But there was also a time where they moved the nation of Iran. 공통점이 뭐냐? Then what's the common trait here? 이런 일이 있으나 저런 일이 있으나 똑같다는 거예요. Then whether this happens or that happens, it's all the same. 그렇죠. Isn't that so? 엘리사에게 죽음이라도 똑같고. 능력과도 똑같고 똑같아요. Whether death was facing Elijah or whether power was facing him, he was the same. 요셉은 노예로 가도 똑같고 감옥에서 가도 똑같고 총리가 돼도 똑같아. Joseph was the same when he went as a slave, when he went into prison, and even when he became governor. 오히려 그 그들을 살리는 응답을 주셨어요. I'd rather he was able to give the answer of saving everyone. 요셉의 형들이 마지막에 얘기했잖아요. 이제 야곱 죽고 난 뒤에 이제 큰일 나고 야곱 이제 죽었어. 요셉이 얼마만큼 통곡을 했나면은 이 형들이 들을 때아 이거는 보통 울음이 아니다 이런 거예요. That after Jacob died, his brothers thought that they were really in trouble because when Jacob died, Joseph lamented so much that his brothers looked at him and said, "Oh, this is not your average event." 예, 우리가 왜 형식으로 고하는 거 있고 진짜 우는 게 있잖아. 요셉이 진짜 울은 거예요. And there are things where we do for real, and there are doing things that we do out of formality. But Joseph really wept. 이제 지잘 못된 게 있으니까 형들 느끼기는 다른 거. 저 울음이 보통 울음이 아니다 이거 지금. And because of course the brothers had their own self guilt, the way they heard that crying was a little bit different. 이제 우리 이제 끝났다 이게. They said, "Oh, it's over for us. We're dead." 왜냐 자기들이 죄진 게 있으니까. Why? Because there's a sin that they committed. 그때 요셉이 했냐 이잖아요. But what did Joseph say at that time? 형님들은 나에게 악을 행했지만은 하나님은 나에게 선으로 갚으셨습니다. It says, "Brothers, you intended harm for me, but the Lord repaid me with good." 그것을 얘기하잖아요. 형님들 모든 자녀들 제가 책임지겠습니다. And there he says that I will provide for you and all your children. 뭐 요셉이 변했냐? 
원래 똑같아요. And Joseph did not change. He was like that from the beginning. 그러니까 이, 이게 뭔가를 안다면 모든 거 보는 눈이 정확해집니다. And so if you know what these three points are, the way you view everything will be accurate. 미안하지만요, 설교도 바로 하게 돼요. I'm sorry to say, even your sermon will be done correctly. But a sermon that has not seen these three things cannot be correct. 이걸 알면 왜 애굽에 갔는지 강렬한 통화를 왜 하는지 금방 답 나와요. But if you know this, 그렇죠? then you quickly come to answer why they went to Egypt, why they had to pass through the wilderness. Isn't that so? 애굽에 이걸 다 벗어버리려고 하면 광야에 40년 동안 있어야 돼요. If you want to escape from all of Satan's strategy in Egypt, then you have to stay in the wilderness for 40 years. 왜냐면 다 가르쳐 줘야 되니까. Why? Because he had to teach them everything. 여러분이 고난 당하는 것처럼 보이지만 하나님은 모든 축복을 다 예비시키는 거예요. It may seem as if you are facing suffering, but no, God is reserving all of the blessings for you. 이런 이제. 영적 부분 전혀 모르니까 우리는 문제만 당하면 불신자고 똑같아. But not know the spiritual things at all. Whenever we face problems, we become exactly the same as unbelievers. 한 축복들려 다 놓치는 거죠. And we lose hold of all those many blessings. 놓치지 마세요. Don't lose hold of this. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember. 이걸 알면 왜 기도해야 되는지도 압니다. And if you know this, you know why you must pray. 그냥 기도할 때 어마어마한 일이 이루어지고 있다니까요. Why? Because phenomenal things are taking place when you pray. 기도할 때 주께서 말씀하신 것이 구원이 이루어지고 있고요. 그걸 내, pray, 내가 누릴 수 있게 되는 거예요. 기도하는 그 시간에 하나님의 나라와 그 일이 이루어지고 있다니까. 예수님이 하신 말씀이에요. 그럼 다른 걸로는 안 돼. 오직 성령이 너에게 말씀하셨어요. 저 땅은 이제 증인될 것이다. 막 건강도 기도하지 마시고요. 다올 거니까 하나님 안 주면 안 받으면 되는 거고요. I don't even pray for health because it will come, and if God doesn't give it, then you don't have to receive it. 뭐 얼마나 살 것이냐 그것도 걱정하지 마시고 하나님 부르면 더 좋은 데 가잖아요. 가고 있는 동안에는 정인으로 있는 겁니다. And don't worry about how long you're going to live because when God calls you, He's going to take you to a better place. But while you live, you live as witnesses. 그래서 우리는 항상 나오는 결론이. 여기서 다섯 가지가 나오잖아요. And so the conclusion we always come to, we see five things here. 하나님의 절대 주권 속에서 절대 응답 나옵니다. That we see the absolute answer within God's absolute sovereignty. 이 속에 있으면 절대 계획 보여요. And if you are inside of this, you see the absolute plan. 그 다음에 따르는 것은 절대 언약이 보입니다. And then what follows is the absolute covenant. 절대 언약 보면 절대 여정 따라 가게 돼 있습니다. And once you see the absolute covenant, you will follow the absolute journey. 그럼 쓸데 없는 가는 게 아니고 절대 목표 이루게 됩니다. And you're not just going to a useless place; you're going to achieve the absolute goal. 이것이 하나님의 절대 주권 속에 있습니다. And these are the things inside of God's absolute sovereignty. 그래서. 나중에 그런 기도했잖아요. So like 나는 전에는 기도하기를 하나님께 좀 보고 싶 보, 보기를 원한다고요. 지금은 내 기도가 달라졌다. 나는 보지 않기를 원한다. 하나님의 인도를 받고 싶다. 네, 하나님이 내 길을 다 인도하시기 때문에 그것만 보고 싶다. 그뭐 쉽게 말하면 글을 쓴 거요. 그 글이 세계를 뒤집은 겁니다. 자기 신앙을 고백한 거란 말이에요. 그게 뒤집은 거요. 별로 뭐 어려울 게 없습니다. 어떻게 하면은 이 복음을 다른 사람 좀 쉽게 들을 수 있을까? Then 다들 어렵게 생각하니까. 그래서 그냥 풀어서 써준 게 복음 편지입니다. And so I just wrote it down very easily, and that turned into the gospel letters. I said, just go and read this to them. Oh, many people have not heard the gospel, so just go and read this to them. So just go and read this to them. 그걸 하나님은 그냥 두시지 않는 거예요. 그렇죠. 여러분이 절대 주권 속에 있다. 하나님 여러분 절대 그냥 두시지 않습니다. If you are within God's absolute sovereignty, God will not leave you alone. 산업인들은 아무 걱정하지 말고 진짜 능력을 회복해야 됩니다. 이거를 믿는 순간 시작하게 돼요. 여러분은 조금만 해도 역사를 나요. 전국 세계에 있는 사람인들 새로운 눈을 
뜻이야 됩니다. Our business throughout nation and the world, you must open your eyes anew. 그리고 여러분 산업이 선교의 쓰임을 받는 현장에 왔다야. And below, know that your business is in the field of doing world missions. 쉽게 말하면 이 사람들이 여기 왔다는 것은 이 속에 온 거요. Simply put, the fact that these people were in this place were mean that they were in a place of number three. 그럼 뭐 끝이 없는 거죠. Then that's un as endless. 아 지금 이 시간부터. 어, 그 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 전국 세계 눈의 산업인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.